Антоновский мост был обстрелян, скорее всего, или хаймерсами, или дальней нашей артиллерией, это из Калибуры. Антоновский мост – это ЖД-мост. Он был обстрелян, там наведена переправа, понтонная переправа, но только части понтонов этими возят, толкают баржами, баржу толкают и перевозят с одного берега на другой. Была обстреляна, также этот мост российскими войсками был прикрыт пирамидальными отражателями, которые воздействуют на спутники, на снятие сигнатуры радиоцитомерами спутников. И я так понимаю, наши пробовали эту тему, пока нет информации по целеуказанию, по попаданиям, но я думаю, отработали правильно. Херсон сам по себе является одним из ключевых городов, областных центров в этой войне. Освобождение Херсона действительно принесет Российской Федерации большие репутационные потери российскому руководству Российской Федерации. И они за Херсон будут бороться, кидая в эту топку максимум усилий. То, что мы, в принципе, и видим. То есть те прогнозы, которые наши некоторые политики, обозреватели давали, что после того, как начнем бомбить Антоновские мосты, российские войска будут уходить. Нет, они, они наоборот усиливают группировку. В последнее время через мосты переведено на правый берег около 10 тысяч личного состава. В основном в ВДВшники переброшена техника, плавающая техника. Это БМДшки, БМД-1, 2, 3, 4, они все плавают. И в принципе усиление группировки правобережной говорит о том, что россияне будут защищать как минимум защищать эту территорию, а как максимум могут все-таки собрать какой-то более-менее значительный кулак и попробовать пробить, взломать нашу оборону. Скорее всего, что если они будут это делать, это будет наступление в сторону Вознесенска, хотя оно маловероятно с точки зрения выполнения как такового практически эту пешку наши войска на марше в несколько десятков километров разобьют. Наступление, наступление этой группировки на Запорожье, правобережье, маловероятно, потому что там пройти так же самое нужно, очень много, большое расстояние, войска в районе Кривого Рога готовы встретить всю эту группировку, и в принципе те мероприятия, которые были проведены руководством Гидропетровской области по и вооруженных сил Украины по укреплению южных границы Днепропетровской области не, не дадут этой группировке российской в том виде, в котором она сейчас существует, пробиться к Запорожью по правому, по правому берегу. Херсон еще важен с военной точки зрения с двух позиций. Первое. Из района Херсона ведут обстрелы армейской артиллерии города Николаева. Наносятся очень большие большое поражение и личному составу вооруженных сил Украины, и мирным гражданам, потому как минимум нужно отодвинуть линию фронта от Николаева на расстоянии около 30-40 километров, чтобы армейская артиллерия не могла доставать от двора. Вторая большая задача по освобождению Херсона, если мы выйдем и освободим правый берег, то практически левый берег и левобережная группировка российская будет находиться под огневым поражением на глубину до 50 километров. А это как раз заблокирует выход войск из Крыма. И это практически вся южная группировка перестанет снабжаться из Крыма. Снабжение со стороны Мариуполя ограничено, так как разбитые железнодорожные пути, а логистика российских войск не подразумевает переброску на большие расстояния техники и боеприпасов без участия железной дороги.